హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన టాపిక్ వన్ టూ త్రీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ నార్మల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవటం ఎలాగో మనందరికీ తెలిసిందే హోటల్లో చేసుకున్నట్లుగానే మన ఇంట్లో కూడా చేసుకుంటే ఎలాంటి టేస్ట్ వస్తుందో సేమ్ అదే టేస్ట్ని నేను మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నాను మరి మన వీడియోలకు వెళ్ళే ముందుగా నా వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక నా వీడియోస్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాకు మీ సపోర్ట్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ మరి ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసుకుందాము దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏం లేవండి రోజు మన ఇంట్లో ఎలాంటి ఉపయోగించుకుంటామో అవే ఉంటాయి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెట్ అండి క్యారెట్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే క్యాబేజ్ అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయను కూడా సన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి తర్వాత మనకి పచ్చిమిరపకాయలు తర్వాత కారము నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి నెక్స్ట్ పసుపు తగినంత ఉప్పు దీనికి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వన్ టూ త్రీ మసాలా కొత్తిమీర అంతేనండి దీనికి కావాల్సింది కొంచెం రైస్ మనం ఉడకపెట్టిన రైస్ ఉంటుంది కదా పొడి పొడిగా ఉంటుంది పొడి పొడిగా ఉండాలి ఆ రైస్ని మనం దీనికి యూజ్ చేసుకుంటాం వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నాం దీనికి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కదా వన్ టూ త్రీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ మెయిన్ ఎగ్స్ టూ ఎగ్స్ నేను తీసుకున్నాను టూ ఎగ్స్ తో మీకు ఈరోజు నేను ఐటెం ఎలా చేయాలో చెప్తాను మీరు నేర్చుకోండి ఓకే మరి దీనికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ముందుగా రెడీ చేసుకోవడానికి మనం ఒక బాండ్లీని తీసుకొని పెద్ద బాండ్లీ అయితే మేము ఫైవ్ మెంబర్స్కి నేను చేస్తున్నాను అందుకు పెద్ద బాండ్లీ ఏ తీసుకుంటే నాకు కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను పెద్ద బాండ్లీ తీసుకున్నాను స్టవ్ వంటించుకున్నాను స్టవ్ వంటించుకున్నాక దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచాలండి ఎందుకంటే బాండ్లీ మందంగా ఉంటుంది ఇది మందంగా ఉండేది కొంచెం వేడెక్కేంత వరకు మనం నూనె వేయకూడదు వేడి ఎక్కేంత వరకు చూడాలి చూడాలి నేను చేపెట్టి చూస్తున్నాను ఇంకా హీట్ ఎక్కలేదు కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హీట్ ఎక్కింది నూనె పోసుకోవాలండి మనం కొంచెము దీనిలో నూనె పోసి అది కూడా వేడి అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఏమన్నా వేసేటప్పుడు చిట్పట్లు ఆడాలి కదా లేదంటే అంత నూనె పచ్చి వాసన వస్తుంది మనకు ఐటెం అంతా కూడా పచ్చి వాసనగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కింది నెక్స్ట్ నేను చూస్తున్నాను కదా నూనె వేడెక్కింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మనం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి పచ్చిమిరపకాయలని వేసుకున్నామంటే అవి చిట్పాట్లు ఆడతాయి కదా మనం కొంచెం దాన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి మనం కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్నాక అది కొంచెము చిట్పాట్లు ఆడాలి ఇంకా కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దానిలోనే మనం కొంచెము నెక్స్ట్ ఇండి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా మనకి ఆనియన్ ఆనియన్ మనం నెక్స్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్ కూడా మనం ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి వేస్తున్నాం చూడండి ఆనియన్ ఈ విధంగా వేసుకొని కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై అవటానికి ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి మూత ఏం పెట్టక్కర్లేదు ఎందుకంటే మూత పెట్టామంటే మనకు మాడిపోతుంది అలాగే కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి హాఫ్ ఫ్రైల్ నెక్స్ట్ ఏమిటే మనం దీంట్లోని క్యారెట్ క్యారెట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా క్యారెట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకున్నాక దాన్ని కూడా మనము కలపాలండి కొంచెము ఇదంతా హాఫ్ బాయిల్ అయ్యి ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ రైస్లను అన్నీ బాగా ఉడికించేసి అయితే మనం పెట్టాం కదా ఇది కొంచెము ఫ్రై అవ్వాలి చూడండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఫ్రై అవుతుంది కదా ఇలా ఫ్రై చేయాలి ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత టూ మినిట్స్ ఓన్లీ టూ మినిట్స్ అలా వదిలేయండి అలా వదిలేసిన తర్వాత టూ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఎలాగ మనకు కావాలో అలా రెడీ అయిపోతుంది టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేస్తూ ఉండండి కొంచెం ఊరికి లైట్గా మన క్యారెట్ మరీ పచ్చిగా ఉంటే మనము తినేస్తాము కానీ పిల్లలు కొంచెం బాగా ఇష్టపడలేరు అందుకని కొంచెం పిల్లల కోసం ఇంకొంచెం బాగా కుక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది లైట్గా ఫుల్ బాయిల్ కాకుండా లైట్ బాయిల్ చేసుకున్నాక ఇంకా ఇందులో మనం నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు ఉప్పు వేస్తున్నాం చూడండి రెండు స్పూన్లు ఉప్పు దీనికి తగిన రెండే కాదు మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారు రైస్ దానికి తగినట్లుగా మీరు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కారం అండి కారం నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కొంచెం కారం తింటారు ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను అయినా కూడా కారం తింటారు టూ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ టర్మినిక్ పౌడర్ పసుపు పౌడర్ కూడా వేసి కలుపుకోవాలండి కొంచెం దోరగా దీన్ని అన్ని మిక్స్ అయినట్లు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా అది మనం మొత్తం క్యారెట్ ఆనియన్ పచ్చిమిరపకాయ అన్నీ కలుపుకుంటాం కలుపుకొని అది కొంచెం ఉడ
అది వేసుకోవాలి ఏం చేయాలి అంటే ఎగ్ మనం ఇప్పుడు ఎగ్ని బ్రేక్ చేసి ఎగ్ వేద్దామండి ఎగ్ చూసారా మనం పగలగొట్టు వేస్తున్నాను ఇలా మీరు ఎగ్ని పగలగొట్టి వేయండి ఎగ్ని పగలగొట్టి వేసిన తర్వాత పగలగొట్టి వేస్తున్నాను కదా ఇలా పగలగొట్టి వేయండి ఇలా పగలగొట్టిన తర్వాత కలపండి ఇప్పుడు ఎగ్ వేసి కలుపుకున్నాం కదండి ఇలా బాగా ఎగ్ని మన రైస్తో మన రైస్లో కలుపుకోవడానికి విలువగా మనం ఎగ్ బుజ్జి చేసుకుంటాం కదా అలా కలపాలి దీనిలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వన్ టూ త్రీ మసాలా మీకు షాప్లలో దొరుకుతుంది వన్ టూ త్రీ మసాలా ఇది వేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం అందుకే నేను యాడ్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ మసాలా వేసిన తర్వాత దాన్ని కూడా వేసి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఎగ్ని ఎగ్ క్యారెట్ అన్నీ కూడా మనకి బ్లెండ్ అయిపోతాయి అన్నీ మిక్స్ అయిపోతాయి దాన్ని మనము రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి రైస్ యాడ్ చేసి రైస్ కలిపేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి ఉండలు లేకుండా ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ రైస్ కదా మనకి ఉండలు అవన్నీ ఉంటే మనకి రైస్ ఫీలింగ్గా వస్తుంది ఫ్రైడ్ రైస్ ఫీలింగ్ కాదు ఇందులో నేను మీరు చూస్తూనే ఉంటారు సోయా సాస్ కానీ చిల్లీ సాస్ కానీ ఎటువంటి సాస్ నేను ఉపయోగించలేదు ఎందుకంటే సాసులకి మనం ఎప్పుడు చేస్తుంటారు ఏమై కరోనా టైంలో అలాంటివన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేయడం అని నేను న్యాచురల్గా చేశాను ఇలా కలిపేసిన తర్వాత చూడండి రైస్ రెడీ అయిపోయేసింది ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంది స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది దీనికి లాస్ట్లో ఫైనల్ టచ్ కానీ నేను క్యాబేజ్ వేస్తున్నానండి అది ఆప్షనల్ మీరు వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చాలా బాగా తింటారు అందుకోసం నేను వేస్తున్నాను క్యాబేజ్ దెన్ కొరియా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి మిక్స్ చేసుకోండి అంత రెడీ అయిపోతుంది చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను రెడీ అయింది ఇలాగా నేను బౌల్లోకి తీసుకున్నాను దీన్ని మీకు చూపిద్దామని డెకరేట్ కూడా చేస్తున్నాను సౌతకాయ తోని ఐ మీన్ బెంగళూరులో సౌతకాయ అంటారు మనకి ఆంధ్రాలో కీరకాయ అంటారు కదా కీరకాయ అండి ఈ కీరకాయతో పాటు మీరు తింటే ఒకవేళ మీరు గ్యాస్ డబ్బులు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా కీరకాయతో తింటారు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే ఎగ్ వల్ల కొంతమందికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది దాని నుంచి మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కీరకాయతో మీరు సర్వ్ చేసుకొని తింటే రెడీ ఫర్ ద హీట్ అండి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది మీరు తినడానికి మీరు కూడా ఇది ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు నచ్చితే నాకు కామెంట్ పెట్టండి ఒకసారి ట్రై చేసి మాత్రం చూడండి వీడియోని చూసిన తర్వాత నా వీడియోస్కి లైక్ చేసి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నా అకౌంట్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి మా చిన్నబాబుకి ఎంతో ఇష్టమైన ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్